फ्यू फ्यू मिली लीटर्स हैव चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ये कहना है लोगों का ट्रम्प के गिरने वाले खून के कतरों के बारे में ये बात सच है कि ट्रम्प पर हमले ने बहुत कुछ बदल दिया है ये सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा वाक्य है और अमेरिकन हिस्ट्री का तो अमेरिकन हिस्ट्री में और अमेरिकी डेमोक्रेसी में इसको एक ब्लैक डे के तौर पर देखा जा रहा है लेकिन अब इतनी हैरान कन डेवलपमेंट सामने आई हैं वो बीस साल का लड़का जिसने ये हमला किया वो फ्यू यार्ड्स अवे एक छत के ऊपर लेटा है लोग उसको देख रहे हैं और जाकर पुलिस को बता रहे हैं कि ये एक बंदा वहाँ पर है और उसके पास गन भी है ये भी बता रहे हैं कि उसके पास हथियार है गन है लेकिन फिर भी उसको आकर गोली चलाने से पहले पकड़ा क्यों नहीं जा सका ये और इस तरह के बहुत से सवाल और उनके जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि दुनिया भर के लीडर्स ने कंडेम किया है इस वाक्य को और ट्रम्प के साथ सॉलीडारिटी शो की है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से लेकर इजिप्ट दुनिया भर के लीडर्स इसको कंडेम करते हुए नजर आए लेकिन हमें नरेंद्र मोदी साहब की जो ट्वीट नजर आई उसमें वो बड़े ही एक दोस्ताना अंदाज में उन्होंने ट्रंप को मुखातिब किया जिसमें उन्होंने कहा कि डीपली कंसर्न बाय द अटैक ऑन माय फ्रेंड माई फ्रेंड कहकर उन्होंने ट्रंप को कहा है कि डीपली कंसर्न बाई द अटैक ऑन माई फ्रेंड फॉर्मर प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रॉन्गली कंडेम द इंसिडेंट वायलेंस हैज नो प्लेस इन द पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसीज विश हिम स्पीडी रिकवरी आवर थाट्स एंड प्रेयर्स आर विद द फैमिली ऑफ द डिसीज यानी तो मोदी साहब ने जो ये कहा कि वायलेंस हैज नो प्लेस इन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी तो ये बात उनके कंट्री के लिए तो बिल्कुल सच है उन्होंने जैसे इलेक्शन करवा के दिखाए हैं तो देखिए मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में यही कहा था कि ये बात जो वो कह रहे हैं तो अमेरिकन डेमोक्रेसी को तो ऐसा समझा जाता था कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकती देखिए ना कोई 40-50 इयर्स पहले अगर एक ऐसा वाक्य हो गया था उसके बाद से आज तक जो पॉलिटिकल रैलीज हैं या इलेक्शन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता था लेकिन ये बात इंडिया ने सच करके दिखाई है कि जमहूरीत में डेमोक्रेसी में ऐसी कोई जगह नहीं है इसकी और ठीक है अगर पॉलिटिकल कन्फ्रटेशन है तो वो ऐसे ही रहनी चाहिए बातचीत तक एक दूसरे को जो मर्जी कह लें आप हमें नज़र आया ये इंडिया के पॉलिटिक्स में इलेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्रटेशन नज़र आई लेकिन पूरे इलेक्शन में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन और ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला तो ये जो है ना ये ट्वीट इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और अमेरिका को ये कह रहे हैं कि भाई देखो हमारी तरफ देखो और तुम्हारी कभी जो है जमहूरीत की बात होती थी तो ये हो रहा है वहाँ पर तो इसमें तो जगह नहीं होनी चाहिए तशद की तो बात ये कि लोग अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप को क्योंकि एक्सेप्टेबल वो नहीं है अच्छा इससे के साथ ही नैन्सी पलूसी के कुछ ऐसे टीवी के इंटरव्यूज़ अब सामने आ रहे हैं जो कि उन्होंने पहले दिए लेकिन जाहिर है कि अब उसके ऊपर बात होनी शुरू हो गई कि देखिए ये उन्होंने नैन्सी पलूसी ने अपने एक टी इंटरव्यू में ट्रंप के हवाले से ये कहा था कि ट्रंप एक्सेप्टेबल नहीं है इसको स्टॉप किया जाए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है चाहे किसी भी तरीके से रोका जाए इसकी वजह यह है कि ये अथॉरिटेटिव तो ये तो नहीं हो सकता ये इलेक्शन नैन्सी पलूसी ने कहा था कि इलेक्शन नॉर्मल इलेक्शन नहीं है तो ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं रहा अब अब अमेरिका का ये इलेक्शन नॉर्मल इलेक्शन नहीं है इसमें जो हो चुका है इसके बाद आगे क्या होता है ये भी देखने वाली बात है लड़का 20 साल का पकड़ा गया है उसका नाम है थॉमस मैथ्यू क्रुक्स थॉमस जो है वो रिपब्लिकन कहा जा रहा है कि उसने कोई मेम्बरशिप यानी वो सपोर्ट करता था रिपब्लिकन को ये बात सामने आ रही है और वो फ्यू यार्ड्स अवे एक छत पर लेटा हुआ है तो ऐसे बहुत से विटनेसेस आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब उसको देखा मैन्युफैक्चरिंग एक प्लांट है वहाँ पर या बिल्डिंग है जब वहाँ पर उस बंदे को लेटा हुआ देखा तो कई लोगों को वो हिट किया कि ये यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में इसको तो नहीं होना चाहिए अच्छा फिर कुछ लोगों ने उसके हाथ में गन देख ली अब वो टीवी चैनल्स पर आकर ये बता रहे हैं उनको लिया जा रहा है कि हमने ये देखा मैं आपको एक ऐसे ही जो साहब हैं उन्होंने जब उसको देखा तो जाके पुलिस को बताया कि ये वहाँ पर एक बंदा है और उसके हाथ में गन भी है तो पुलिस ने कुछ किया ही नहीं वो कह रहे हैं उन्हें उनका कि फिर दोबारा अगेन जाकर बताया आप खुद सुन लें वो क्या कह रहे हैं
standing there you know we're pointing we're pointing at the guy crawling up the roof and he had a gun right he had a rifle, a rifle. we could clearly see him with a rifle absolutely um we're pointing at him the police are down there running around on the ground we're like hey man there's a guy on the roof with a rifle and the police were like huh what you know like like they didn't know what was going on you know we're like hey right here on the roof we can see him from right here we see him you know he's he's crawling and Next thing you know, I'm like, I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, you know, two or three minutes. Secret. <laughs> अच्छा ये तो सिर्फ एक विटनेस है इसके अलावा और भी ऐसे प्रोग्राम्स इस वक्त चल रहे हैं जहाँ पर कुछ और लोग भी यही बात कर रहे हैं अब ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग उस बंदे को इजीली देख पा रहे हैं मुझे हैरानी इस बात पर नहीं है मेरा सवाल ये नहीं है कि वो पुलिस के पास गए और उन्होंने बताया कि देखिए वो बंदा सामने लेटा हुआ है छत पर हम देख सकते हैं उसके हाथ में गन भी है तो उन्होंने उसको पकड़ा क्यों नहीं या मुझे तो आई एम शॉक्ड कि अगर लोग देख रहे हैं उसको तो पुलिस क्यों नहीं देख पा रही सवाल तो ये है ये नहीं है कि वो उनको बता रहे हैं तो उसको उसको क्यों नहीं हटा रहे क्योंकि ये तो हो सकता है कि बताया हो क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने बताया दो बार बताया लेकिन हो सकता है वो जब तक वहाँ पर पहुँचे हों तो उस उससे पहले वो गोली चल गई हो इसने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन में अवार्ड भी हासिल किया जो कि मैथ्स मैथमेटिक्स और साइंस में अच्छे नंबर आने पर अवार्ड मिलता है और वो सिर्फ 10 या 15 स्टूडेंट्स थे जिनको अवार्ड मिला और ये जो जिसका अब ये पता चल गया है कि उसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स है इसने वो अवार्ड हासिल किया ग्रेजुएशन में अपनी 130 हंड्रेड थर्टी यार्ड्स अवे ड्यूरिंग ए रैली एक छत पर ऊपर लेटा हुआ नज़र आ रहा है वो तो अनबिलीवेबल बात है ये ये मैं नहीं समझ सकती कि ये ट्रम्प ने ड्रामा जो स्टेज किया है क्योंकि दो बंदे इसके अंदर मरे हैं और ये कहा जा रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन है और रियली really, आप यकीन करें मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है कि ट्रम्प के जितने पास से गोली गुजरी है मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जैसा कि आप देख भी रहे हैं साथ साथ ये वीडियो में वो हल्का सा यूं होते हैं यूं मतलब ये शायद मैं भी इतना माइनर वो यूँ उन्होंने अपना सर किया यूँ और उसी वक्त वो गोली उनके पास से गुजरी है यानी अगर उस वक्त वो ऐसे कर लेते तो वो गोली उनके सर को लगनी थी अगर वो अपना सर थोड़ा सा पीछे ना करते इतना रिस्क कोई अपने आप को इलेक्शन में जिताने के लिए या नहीं कर सकता मुझे ऐसा नहीं लगता अच्छा और अगर करेगा भी तो उसका कोई और तरीका होगा वो इतना रिस्क नहीं लेगा कोई बंदा कि उसके सर के पास से गोली गुजरे वो अपनी टांग पर कह देगा टांग पर मार देना यार मेरे हाथ पर मार देना ऐसी जगह पर मार देना कि बस जख्मी हो जाओ जो ये है ना सारा जिस तरीके से हुआ उससे ये लगता नहीं है कि उन्होंने खुद करवाया ये आगे इलेक्शन में कहा जा रहा है कि उनकी कोई जगह नहीं है और ये बड़े अफसोस की बात है कि वो अमेरिका के जहाँ पर डेमोक्रेसी की बात की जाती है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात की जाती है और ह्यूमन राइट्स चैम्पियंस कहा जाता है वहाँ पर जो पोलिटिकल ओपोनेंट्स हैं या जो सिचुएशन है वो यहाँ तक पहुँच गई कि जो अगर कोई कैंडिडेट है जो पसंद नहीं है तो उसको मरने मारने तक आ गए हैं मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए था अमेरिका में ट्रम्प के हमले के बाद एलोन मस्क ने भी ये कहा है कि उनकी जान को भी ख़तरा है और उनका कहना यह है कि 
उनके ऊपर भी हमला हो सकता है बल्कि एक उनके फॉलोवर ने उनके लिए लिखा कि ट्रंप पर यह हमला हुआ है तो आप भी बचकर रहें आपकी भी जान को खतरा है तो फिर एलोन मस्क ने यह रिवील किया कि कैसे उनके उनको मारने के लिए भी लोग फिर रहे हैं और उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस टेस्ला से कुछ फासले पर एक घंटे के तकरीबन डिस्टेंस पर दो लोग ऐसे डिटेक्ट किए गए और उनको पकड़ा गया जिनके पास गन्स मौजूद थी और ऑब्वियसली ये तो उनको अगर वो ये बात कर रहे हैं तो जब पकड़ा गया होगा तो पता ही ये चला होगा कोई ऐसा ही सिस्टम सामने आया होगा कि ये उन्हीं को मारने के लिए जो है वो फिर रहे थे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो वो अब बता रहे हैं उन्होंने कहा पहले नहीं बताया लेकिन अब मैं रिवील कर रहा हूँ कि दो मरतबा ऐसा हो चुका है कि कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जिनका प्लान ये था कि वो इलोन मस्क को मार दें तो इलोन पहले से ही अगर आप देखें तो वो सपोर्ट कर रहे हैं रिपब्लिकन्स को अमेरिका के ये वाले इलेक्शन नॉर्मल इलेक्शन नहीं है ट्रंप की मासिव सपोर्ट है वही जीतते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन क्या उनको जीतने दिया जाएगा और अगर वो इस इलेक्शन में अगर क्या ये तो 99 परसेंट हो गई ये बात इस हमले के बाद कि ट्रंप को अब कोई डिफीट नहीं कर सकता और क्योंकि पेंसिल्वेनिया में ये हमला हुआ है तो आप ये जान लें कि पेंसिल्वेनिया वो स्टेट है कि जो डिसाइसिव स्टेट कही जाती है कुछ स्टेट्स अमेरिका की वो स्टेट्स कहलाती हैं कि जो डिसाइड करती हैं कि यहाँ पर यानी अगर कोई कैंडिडेट कोई पार्टी ऊपर नीचे जा रही हो तो कहा जाता है कि या थोड़े से बराबर हों तो कहा जाता है कि अब ये वाली स्टेट तय करेगी कि यहाँ से जो जीतेगा वो जीत जाएगा और उसमें पेंसिल्वेनिया भी है और पेंसिल्वेनिया से तो 100 परसेंट ट्रंप जीते हेंगे अच्छा सिर्फ पेंसिल्वेनिया से नहीं मैं आपको ये बता रही हूँ कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ट्रंप है लेकिन अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या होगा क्या इलेक्शन तक क्या होगा और इलेक्शन में क्या होगा ये जो जो होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे आने वाले चंद दिनों में हमें पता चल जाएगा तो ये थी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इजाज़त है दोबारा आपसे मुलाकात होती है